Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fantastisch Frei. Wir sind mittlerweile schon in Dänemark. Hinter mir ist unser nächstes Highlight. Wir sind in der Nähe von Esbjerg, sind heute Morgen hierher gelaufen und den Weg hierher, den zeigen wir euch jetzt erstmal und danach zeigen wir euch, was das Highlight ist. Ja, wir gehen jetzt hier durch das äh, Schutzgebiet Krog Sandebold Berge. Das sind hier im Endeffekt so bewachsene Düden. Da ist Heidekraut drauf, haben wir schon gesehen. Da sind so Hundsrosen drauf. Das sieht sehr, sehr schön aus. Geht ständig hoch und runter. Äh, bin mal gespannt, äh, wie anstrengend das wird. You make me
Ja, wir sind hier durch diese schöne Dünenlandschaft durchgewandert zu unserem aktuellen Highlight der Tour. Das hier ist der Tirpitz-Bunker hinter mir oder beziehungsweise einer von zwei Bunkern äh, aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Tirpitz, das war ein Großadmiral aus dem Ersten Weltkrieg und äh, nach dem hat man praktisch ein Schiff äh, benannt und diese Bunker. Wenn ihr danach googelt, werdet ihr ein bisschen äh, suchen müssen nach den Bunkern, weil die sind nie fertig gebaut worden. Deswegen findet man mehr über den Admiral und über äh, sein Schiff als oder das Schiff danach äh, als über die Bunker. Aber die Bunker hier sind eigentlich ganz interessant, weil es sind zwei Stück, die sind gebaut worden, um praktisch das Meer äh, abzusichern äh, vor der Stadt Esbjerg, dass niemand an die Stadt Esbjerg hier kommt. Ähm, die sind äh, im Endeffekt sind hier 6000 Kubikmeter Beton verbaut worden. Da äh, sind, sollten jeweils zwei ähm, 38 cm äh, Kanonen rein, die diese Meerenge befeuern können. Und das Ganze sollte alles äh, im Endeffekt nachher noch unter dem Sand versenkt werden und äh, mit äh, Gras überwachsen werden. Äh, dazu ist aber nie gekommen. Weil, ähm, als man den Bunker gebaut hat, äh, Rommel war derjenige, der das hier so ein bisschen unter der Fuchtel hatte im Zweiten Weltkrieg, ähm, war der Zweite Weltkrieg dann schon beendet. Dänemark war befreit, bevor die Bunker fertig waren. Heute ist hier ein Museum drin in dem einen Bunker. Ein Bunker ist mehr oder weniger noch original, im damaligen Zustand. In dem anderen ist jetzt das Museum drin. Äh, da kann man reingehen. Wir konnten von oben reinschauen. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Man kann mit Hund natürlich nicht rein. Deswegen sind wir jetzt nicht reingegangen, wenn ihr hier seid. Äh, lohnt es sich bestimmt, da reinzuschauen. Ansonsten kann man in dem Museumscafé äh, hier vorne noch schönen Kaffee trinken. Das haben wir auch gemacht. Hat tierisch Spaß gemacht. Das Gelände hier drumherum, wo die Bunkeranlagen sind, ist frei begehbar. Da könnt ihr auch mit eurem Hund hin. Da könnt ihr, das könnt ihr euch hier erwandern. Ja, und genau dieses Erwandern hier rundherum, das machen wir. Jetzt kommt einfach mal mit. Wir zeigen euch noch ein bisschen was. Auf Nalle. Ja, da hinten waren wir. Das ist der Tierwitzbunker. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die von hier aus, ich drehe mich mal komplett, da hinten, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch sehen könnt, hier ist das Meer, diese Meeresstraße überwachen wollten und eventuell dort Schiffe unter Beschuss nehmen wollten. Das ist schon der Wahnsinn, was die da äh, äh, basteln wollten. Unglaublich. You looked 
walked away before I could say that all I want is you and to be near Standing where you are, I'll give you my heart for peace when we're apart But then he walked by, you see he walked by and I started to smile Got up and took him by the hand, now I understand that he is your man Ja, irgendwann ist auch mal die schönste Tour zu Ende und wir waren jetzt hier heute noch mal bei, am Tierpitzbunker, haben uns das angeschaut, sind hier den wunderbaren Strand entlang gelaufen, ein ganzes Stück und haben heute Abend hier auch noch mal im schönsten Sonnenuntergang bei schönstem Wetter äh, tolle Stimmungsbilder machen können. Aber die Tour ist zu Ende. So verrückt, wie sie auch war, so anders, wie sie auch war, äh, im, als wir geplant haben eigentlich. Äh, es war eine sehr, sehr tolle Tour. Wenn ihr die Tour verfolgen wollt, dann ist die komplett unter Polar Steps. Könnt ihr euch anschauen. Die einzelnen Wanderungen haben wir für euch bei Komoot hinterlegt. Auch das könnt ihr sehen. Wenn ihr Fragen habt, haut die in die Kommentare. Wenn es viele Fragen sind, nehmen wir noch mal ein einzelnes Q&A für euch auf. Und wenn es einzelne Fragen sind, dann beantworten wir die einfach in den Kommentaren. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich bin mal gespannt, ob wir es jetzt schaffen, das nächste Mal. Wir haben es uns fest vorgenommen, die nächste Tour mit dem blauen Klaus zu machen, nächstes Frühjahr. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr dabei sein wollt, abonnieren nicht vergessen, Glöckchen klingeln und wenn euch die Tour gefallen hat, dann gibt es uns auch noch ein Like. Wir sehen uns. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.